Hello students, next class we will talk about newspapers day uh, history. In this class, we will discuss media organizations in India and topic discuss the topic. So, we will talk about the media play a crucial role in our daily life. We have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the world. We have so, our kingdom, other media kingdom, Tora the Samsarika and Ulu Freedom Mutangal Polum, Chilla control and soke our kinda. Other illa the Icarinal, either either some drop of myelum, or you control illa the Karinal, Kuchbudimu tidy. Other under the name, E. Media monitor Chaya Mediator, Namada in the Ella, Urupada organizations under E. Organizations Ella, mostly Union Ministry of Information and Broadcasting in the Underil Varana organizations are. Uh, this is media organizations public in the familiar Irikilla, Pakshe. This is the fourth estate in a control chain or important functioning on our chain. So let us scan through some of the media organizations which have prime importance. Now, if we have a print media organizations and uh, electronic media organizations, film organization, could other media training institute, media apex authorities. So, in the class, we have media, print media organizations, electronic media organizations, discuss the same So, we have print media organizations, this is the Print media and the Parnigarinal, Namala Padichu, Hikida, Bengal Gazette, Nunu, Ara Pichadana, Uru Print Media de Kalam. In the our media organizations passed through various places. So, to support and organize activities of the print media in a systematic way, there are some media organizations established by the government and non government agency under most of such organizations are based on the act of parliament and they issue guidelines for the systematic functioning of the print media sector above uh, non government government uh, media organizations under okay uh, so, print media organizations and the parapol and to support and organize activities of print media in a systematic way. Okay. Now, that's what we're going to talk about. Registrar of Newspapers for India. RNI. RNI is what we're going to talk about. RNI is uh, July 1, 1956. Uh, 1956 is the time of January. That's why in July we're going to talk about RNI and uh, organization. First Press Commission, that is 1953, First Press Commission de recommendation pragaram established Chedatula or organization aana, Registrar of Newspapers for India and uh, the Press and Registration of Books Act 1867 contained the duties, Yoru RNA de duties and the Kiana, functions and the Kiana in that Karingal Ella. 1867 Le Uru Act to Passai to Dairnu, Act on a PRB Act, Adava, Present Registration of Books Act. Okay, uh, it contains the duty and functions of the RNA. It is compulsory to register all printed materials to the RNI. That is why we print the book, a newspaper, a magazine. We print the RNI. 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 We print uh, 
no newspaper shall be published in india without formal registration or formal registration illadeyum or to newspaper polum indiye publish cheyan paadilla ennana oru niyamam and oru newspaper ennu paranju kanyal any printed periodical work containing public news or comments on public news hence any publication coming under this category of newspaper is required to be registered with rna appo rna ki chila functions okke undu aa functions endokke aanu nokka title verification registration of newspapers issue of revised or duplicate certificates verification of circulation claims of newspapers and periodicals appo rna parnu kanyal oru ഏത് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് മോസ്റ്റ്ലി പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്ത് തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് ആർ എൻ ഐയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നൊരു ആക്ട് വന്നിരുന്നു ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലാണ് ആർ എൻ ഐ വന്നത് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ദി ഫോസ്റ്റ് പ്രസ് കമ്മീഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്നൊരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ബ്യൂറോ പി ഐ ബി പ്രസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ബ്യൂറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോഡൽ ഏജൻസിയാണ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് ടു ഡിസെമിനേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ദ പ്രിന്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ഓൺ ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഇതൊരു ഗവൺമെന്റിന്റെയും മീഡിയയുടെയും ഇടയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് പി ഐ ബിയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിസിറ്റി അതായത് പ്രസ് റിലീസുകൾ കൊടുക്കുക പ്രസ് നോട്ട്സ് കൊടുക്കുക ഫീച്ചർ ആർട്ടിക്കിൾസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടേഴ്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഡാറ്റാ ബേസ് അവൈലബിൾ ഓൺ ബ്യൂറോ നമുക്ക് ബ്യൂറോ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും ന്യൂസസ് കിട്ടും ഫോട്ടോസ് അതായത് ഗവൺമെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നടന്ന ഏതൊരു ഇവന്റിന്റെ വാർത്തയായാലും ഫീച്ചർ ആയാലും എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമുക്ക് പി ഐ ബിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും എല്ലാ പ്രസ്സുകൾക്കും പി ഐ ബി ആണ് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്രസ് കോൺഫറൻസസ് വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നത് പി ഐ ബി ആയിരിക്കാം ദെൻ പ്രസ് ബ്രീഫിംഗ് ഇന്റർവ്യൂസ് ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സെക്രട്ടറീസ് ആൻഡ് അതർ സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സ് ഫോർ ഇൻഫോർമിംഗ് മീഡിയ പേഴ്സൺസ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോളിസി ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് സോ ഗവൺമെന്റിന് എന്തെങ്കിലും പീപ്പിൾസിനോട് സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് വിളിക്കാനൊക്കെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് പ്രസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ബ്യൂറോ ദെൻ ഫീഡ്ബാക്ക് ടു ദ ഗവൺമെന്റ് എന്നൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പീപ്പിൾസിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഗവൺമെന്റിനെ അറിയിക്കുക എന്നൊരു കർത്തവ്യം കൂടി ഈ ഒരു പി ഐ ബി ആണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ അക്രഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ സർവീസസ് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയ പേഴ്സൺസ് ഹു സീക്ക് ഒഫീഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് സർട്ടൻ ഗവൺമെന്റൽ ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് ദ ജനറൽ പബ്ലിക് ആർ ദ ബെനിഫിഷ്യറീസ് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇപ്പൊ പി ഐ ബിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് അത് ഇറ്റ് ഇസ് ഹെഡഡ് ബൈ ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആൻഡ് ഹു ഇസ് അസിസ്റ്റഡ് ബൈ എ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആൻഡ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽസ് അറ്റ് ദി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് പി ഐ ബി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിവിഷൻ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിവിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇത് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം വളരെ അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷന്റെ ഒരു എയിം ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വണ്ണിലാണ് ബുക്ക് ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിവിഷൻ കവർ എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സബ്ജക്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആർട്ട് കൾച്ചർ ഹിസ്റ്ററി ലാൻഡ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഗാന്ധി ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ബയോഗ്രഫീസ് ഓഫ് എമിനെന്റ് പേഴ്സൺസ് സോ ദ റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് ഇന്ത്യ റെഫറൻസ് ആൻഡ്വൽ പ്രസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് മാസ് മീഡിയ ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ വാല്യൂബിൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിവിഷൻ ദ ഡിവിഷൻ ഓൾസോ ബ്രിങ്സ് ഒരു പത്ത് പതിനെട്ടോളം മന്ത്ലി ജേണൽസ് പല ലാംഗ്വേജസിൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഉ
അപ്പോൾ അതാണ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിവിഷൻ ഇനി നമുക്ക് പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാം നമുക്ക് പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രസ് കമ്മീഷനും സെക്കൻഡ് പ്രസ് കമ്മീഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ അതോറിറ്റി ആണ് അത് പാർലമെന്റിന്റെ കൺട്രോളിൽ വരുന്നതാണ് പത്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിന്റെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് This council discharges its functions primarily through adjudications on complaints received either against the press. That is, if you have any ethics that violate you, you can directly get a complaint to the PSPCI. That is why you can get a complaint to the PSPCI. That is the Press Council of India. Then, the Press Council of India ഒരു ചെയർമാനും ഇരുപത്തിയെട്ട് മെമ്പേഴ്സും ആയിരിക്കും പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടാവുക ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മള് പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ കൗൺസിൽ മേ വാൺ അഡ്മോണിഷ് ഓർ സെൻഷർ ദം ഓർ ഡിസ്അപ്രൂവ് ദയർ കണ്ടാക്ട് ഈ കൗൺസിൽ ഹെഡഡ് ആവുന്ന ഒരു ദിസ് കൗൺസിൽ ഇസ് ഹെഡഡ് ബൈ എ ചെയർമാൻ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് വൈ ദ ചെയർമാൻ ഹാസ് ബൈ കൺവെൻഷൻ ബീൻ സിറ്റിംഗ് ഒരു സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജോ ആയിരിക്കണം സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അതിൽ ട്വന്റി റെപ്രസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയസ് സെഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് പ്രസ് എന്നായിരിക്കണം എയ്റ്റ് അതേഴ്സ് ഓവർസീങ് ദ റീഡേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ടു ഹൌസസ് ഓഫ് പാർലമെന്റ് ആൻഡ് പ്രീമിയർ ലിറ്ററി ആൻഡ് ലീഗൽ ബോഡീസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യ അക്കാഡമി ഇതിലേക്ക് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നൊരു ദിവസം നോക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് ആൻഡ് വിഷ്വൽ പബ്ലിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡി എ വി പി എന്ന് പറയും ഡി എ വി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൈമറി മൾട്ടിമീഡിയ അഡ്വർടൈസിംഗ് ഏജൻസിയാണ് ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൺട്രോളിൽ വരുന്നതാണ് ഇറ്റ് കാറ്റേഴ്സ് ടു ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നീഡ്സ് ഓഫ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഓട്ടോണോമസ് ബോഡീസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സിംഗിൾ വിൻഡോ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് സർവീസ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് യുണീക്നെസ് ഇറ്റ് ഇൻഫോംസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റ്സ് ദ പീപ്പിൾ ബോത്ത് റൂറൽ ആൻഡ് അർബൺ അബൌട്ട് ദ ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് അതായത് നമ്മൾ ഡി എ വി പി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ഗോപാല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന കുറെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ പോളിസീസ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ അത്തരം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ഇവരുടെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ തിയേറ്റേഴ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരം ന്യൂസ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് കാണാം മെയിൻ ആയിട്ട് ദൂരദർശൻ ചാനലുകളിലായിരിക്കും ഇത്തരം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്നത് സോ അത്തരം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസ് ഒക്കെ പീപ്പിൾസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഡി എ വി പി ഡി എ വി പിയുടെ ഇറ്റ് ഇസ് ഹെഡഡ് ബൈ എ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഹൂസ് അസിസ്റ്റഡ് ബൈ ടു അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽസ് ആൻഡ് അതർ ഓഫീഷ്യൽസ് സോ ഈ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ പബ്ലിസിറ്റി വിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ മീഡിയം ഓഫ് ഹോർഡിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബസ് പാനൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വാൾ പെയിന്റിങ്സ് ബാനേഴ്സ് ആനിമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ് അങ്ങനെ ഒരു റാലികൾ ഇതൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസിംഗ് ആൻഡ് വിഷ്വൽ പബ്ലിസിറ്റി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓഡിറ്റ് ബ്യൂറോ ഓഫ് സർക്കുലേഷൻസ് എ ബി സി എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോളന്ററി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് Uh, this agency developed audit procedures to verify the circulation adayad oru patram etraika circulation allengi ee audit bureau circulation de survey vechittana nammal oru world ile first newspaper edana etum kudal circulated newspaper edana idukku nammal calculate cheyunnathu so uh, these members are allowed
The reason is that the ABC's findings are not the outcome of opinions, claims or guests work. They are the result of a rigid, in-depth and impartial audits of paid circulations of the member publications. So, the advertisers rely upon the figures to decide which publication is suitable to advertise their product or services. Okay. So, uh, other than ABC. The main item advertisement related item on that. Then Indian Newspaper Society (INS). INS पंडे आदिम IENS अनुरूप पे इरला आयरनो उन्दा आयरनो द IENS अदाय द Indian and Eastern Newspaper Society. It is an independent organization of newspaper owners. Proprietors and publishers. It was founded in 1939. Within the headquarters in New Delhi, the Nayana mostly all organizations in Delhi, the Nayana. I guess in the bar another to protect and promote the freedom of the press in India. It discusses and suggests various measures measures to the government regarding the problems related to newspaper industry. Newspaper industry के अंदर क्या problems हैं नेगल अधिक government ने आरी के अंदर ना कोई एंडी चुला और एक independent आइटल और एक organisation आना Indian Newspapers Society. It also functions as a pressure group to protect the interest of newspaper industry in particular and print media in general. Okay. Uh, next national readership survey national readership survey started in 1974 ilana idu nadathunathu national readership studies council aanu ns nrs sc uh, joint idu advertising Associ advertising association ellavarum chernittu nadathuna oru survey aanu the indian newspaper society and the audit bureau of circulation it is a primary objective and the bar in other it can be used as a basis for buying and selling of advertising space in the print medium or a survey provided in other that data can be used our data namaka using and sadhikyam for buying and selling of advertising space in the print medium okay next indian readership survey irs in the readership survey it is initiated to counter the NRS, okay, uh, which was supported by large newspaper groups. It is conducted in the MRCU, that is Media Research Users Council, and it is the first time in 1995. It offers the readership and market study to its members, okay. So, uh, Next, Readership Studies Council of India, RSCI, National Readership Survey and Indian Readership Survey could merge it into India. If it is under the same name, merge it into India. This is RSCI. So, if it is under the same name, Readership Survey is under the same name. Uh, Readership Studies Council of India, uh, large newspaper groups, which is a survey, or organization. Aana. Okay, in electronic media organizations, say the key another pet and the electronic media organizations, silver and the very other Prasar Bharati, all of their radio, Durdashan. Then Parliament channel गल अंडर राजस्थान बाटीवी एम लोकसभा बाटीवी एम कुड़ा द IBF BCCC इतने एम कारिंग लाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से लड़ लदा प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना इट इस द पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर इन द कंट्री इधर उस स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है ना नव this organization is the same as to organize and conduct public broadcasting services to inform, educate and entertain the public and to ensure a balanced development of broadcasting on radio and TV. Akashwani, that is all in your radio and Dooradarshan, 
പ്രസാർ ഭാരതിയുടെ രണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ആണ് ദ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ പ്രസാർ ഭാരതി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസാർ ഭാരതി ഒരു ആക്ട് ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ആ ആക്ടിൽ ചില ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അപ്ഹോൾഡ് ദ യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദ കൺട്രി ആൻഡ് വാല്യൂസ് എൻഷ്രൈൻഡ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു പ്രൊമോട്ട് നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ടു സേഫ് ഗാർഡ് സിറ്റിസൺസ് റൈറ്റ് ടു ബി ഇൻഫോംഡ് അത് കുറെ പോളിസീസ് ഉണ്ട് ടു പ്രൊമോട്ട് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ദൻ ടു പ്രൊമോട്ട് റിസർച്ച് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രസാർ ഭാരതി അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ദൻ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശവാണിയാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ആയിട്ട് മാറിയത് അതൊരു പ്രസാർ ഭാരതിയുടെ പാർട്ടാണ് ത്രൂ ആൾ ദ കൺട്രിയിൽ ഒരു റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതാണ് റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുജൻ ഹിതായ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ബഹുജൻ ഹിതായ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സർവീസ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ആയിട്ട് മാറുകയായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനില് ഓൾ ഇന്ത്യ എയർ റേഡിയോന് പിന്നെ ഒരു പേര് കിട്ടി ആകാശവാണി അങ്ങനെ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോന് ആറ് റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് നാനൂറ്റി ഏഴോളം സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഇപ്പൊ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും കറക്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് അറിയില്ല ഏകദേശം ഇരുപത്തി മൂന്നോളം ലാംഗ്വേജുകളിലും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡയലക്റ്റുകളിലും എ ആർ എ ഐ ആർ പ്രോഗ്രാംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ടു സീറോ പെർസെന്റേജ് രാജ്യത്ത് ഈ ഒരു റേഡിയോ എത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ഈ റേഡിയോയുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് entertainment to the people of our country are the prime objective of all india radio then durdashan ennu parayunnathu namukku ariyam 1959 first november laana ee oru channel launch cheynathu delhi il satyam shivam sundaram ennayirunnu durdarshan's motto which can be translated as the truth is the god and the god is the beautiful okay ഫസ്റ്റ് ടി വി പ്രോഗ്രാംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ആണ് റെഗുലർ ഡെയിലി ട്രാൻസ്മിഷൻ തുടങ്ങി വെച്ചത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലായിരുന്നു സർവീസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ടു അത് മുംബൈയിലോട്ട് മാറ്റി അതിനുശേഷം ഒരു സക്സസ്ഫുൾ കംപ്ലീഷൻ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം പുതിയൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് ദൂരദർശൻ എന്നൊരു പേര് വന്നത് അങ്ങനെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിൽ ദൂരദർശനില് കാണിക്കുകയുണ്ടായി അത് കളർ കളർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുവരെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവില് കളർ ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് ടി വി ചാനൽസും ഇരുപത്തിരണ്ട് ലാംഗ്വേജുമാണ് ദൂരദർശന് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി പാർലമെന്റ് ചാനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യസഭ ടി വി ആൻഡ് ലോക്സഭ ടി വി ഇതിന്റെയൊക്കെ ലൈവ് നമുക്ക് യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് ചാനൽസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ രാജ്യസഭ ടി വിയും ലോക്സഭ ടി വിയും രാജ്യസഭ ടി വി ടെലികാസ്റ്റ് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊസീഡിങ്സ് ഓഫ് ദി ഓഫ് കോഴ്സ് അപ്പർ ഹൗസ് ഓഫ് പാർലമെന്റ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ലൈവ് കവറേജ് ഓഫ് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് രാജ്യസഭ then uh, it telecast programs that touch political economic social and cultural life of the people lok sabha endayirikum lok sabhayile proceedings okke telecast cheyunnadinulla oru channel aanu ee channels um general interest aayittulla karyangal okke telecast cheyunnundu okay then indian broadcasting foundation ennu parayumbo ibf indian broadcasting uh, foundation established cheyathu 1999 laanu and uh, it is india's apex organization of television broadcasters it promotes the interest of the indian tv industry and provides a meeting ground to ensure that it members work in consensus to achieve common goals ibf consists of all uh, major broadcasters from more than 250 tv channels 
okay any broadcasting content complaints council it is a independent self regulatory body for non news channels on june 2011 learn you uh, the setup in june 2011 by the indian broadcasting foundation the council comprises of uh, 13 members and other than the chairperson and director of retired judge director then supreme court lame high court lame judges and director of our 12 other members then ever uh, television programs relate related itala complaints from viewers or any other sources whether it is speaker ikkum ennittu adinu venda nadavadigal speaker ikkuna or organization aanu broadcasting content complaints council adile edittittu broadcast cheyyuna content related aayittulla complaints gal edukkuna council that is bccc then indian broadcasting uh, foundation endanu nokki adum oru television broadcasters nu venditulla oru organization aanu indian television industry de interest gal ella nokki kaigaram cheyina oru organization aanu so electronic media organizations so nammal padichu ini namakku film organizations padikkanundu kudade media institute galai kurichu padikkanundu film organizations so media institute galu nammalku next class discuss cheyyam innathe class il ningalku print media organizations and electronic media organizations related aayittu endengilum doubts undengil ennodu chodikkam okay thank you